Смотрите, Владимир Иванович, сегодня мы вам представим все бесплодные летательные аппараты, которые мы сегодня производства Ты мне скажи одно, ты же не просто нам показываешь единственным экземпляре образец. Так точно, товарищ президент, с учетом вашей задачи, на сегодняшний момент даже те, которые заканчивают еще все испытания и предварительные груз испытания, мы организовали работу по организации серийного производства. А на сегодняшний момент это очень важно, с учетом той геополитической обстановки, которая есть. Ну, кто покупает, тому и будем продавать. Именно так. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине, все-таки свои люди. Но я к тому, что вот любой образец сейчас берем, на фронт он воюет. Заказ организованного производства производим, и он воюет. Сегодня практически показ будут представлены все эти изделия. Первый начинает. Это вот китайский э, беспилотный летательный аппарат. Нам не надо такой. Он нужен, он, он нужен. Китай, у них просто они под массовым под массовым потоком это сотни тысяч. Мы сегодня... То есть у них дешевле. А он будет дешевле, дешевле. дешевле, мы просто-напросто потеряем время и средства на организацию такого производства. Поэтому мы немножко заняли другие ниши. Их ниш очень много. Но беспилот... это востребовано войска. Да. Это тактического уровня. Очень хорошая тепловизионная камера, что позволяет видеть в том числе и ночью. Отзывы очень хорошие, поэтому мы идем по пути этого, как я довожу. Каждый взвод такой аппарат должен быть. Следующий летательный аппарат – это тоже аппарат тактического уровня с небольшим радиусом применения. Мы их тоже уже активно эксплуатируем, вот эти аппараты. Сейчас уже локализация сборка организована. Республики Беларусь. Так это чей аппарат? Россия. Россия. Это российский аппарат. Мы на сегодняшний день точно сделали копию такого аппарата, дальше она будет продемонстрирована, и мы отдаем Министерству обороны на эксплуатацию. Понятно. Вот эти два типа квадрокоптера буквально сейчас поставлены на вооружение, предназначены в целом для сил специальных операций и наибольшую эффективность показывают в городских условиях. Твои ударные беспилотники, да? Да, заражаю. Насколько они надежны? Гос испытания прошли в полной объеме, без корректировок в прошлом году. Ты доволен или есть над чем работать? Ну, я знаю, что я занимаю свою нишу. Хорошо. Насколько? Наш полностью? Полностью наш. Все комплектующие, кроме двигателя электрического китайского производства, все вот остальное наше. Ну а какова его эффективность? А... Ну если это камикадзе, он же какой-то маленький. Эффективность э, та, что она, этот аппарат может выполнять задачу как по координатам, заранее известным. Если разведка разведала, сюда в вычислитель зашиваются координаты, и он прямо попадает. А также э, он может выполнять и по видеоизображению. Следующий бесплотный летательный аппарат, уже ударного типа. Это да. тоже творчий? Да, да. Точно. это тоже наш. Взлетел, нанес удар, ушел, ушел да? да? Все наше производство, и э, оптико-локационная станция, и ПНК, и радиолинии управления, и система управления оружием. Аналог, который вы там видели, это уже непосредственно разработка, он тоже наш. Машина уже тоже прошла все предварительные испытания. С Министерством обороны договорились, отдаем на подопытную эксплуатацию. ПО это и такой... система управления всеми беспилотниками полностью белорусская. Это очень важно, товарищ президент. Чтобы... Это я знаю, что важно. Это все боеприпасы, которые могут нести да, эти это, Да, это то, что мы на сегодняшний день делаем, именно под э, доработали, под использование на наших бесплодных летательных аппаратов. Это новый разведательно-ударный комплекс «Хантер». Аналогов в данном классе в мире нет. Наша страна первая, имеет так, такие образцы. Больше ни у кого нет. Беспилотный вертолет «Хантер» оборудован видеосистемой кругового обзора день-ночь. Оборудован э, оптико-электронной системой разведки. Оборудован метеолокатором. Из боевой нагрузки на вертолете установлен пулемет. Также на вертолете установлены э, пусковые установки для неуправляемых ракет. И э, 16, снизу устанавливается контейнер 16 противотанковых бомб. Машина довольно-таки серьезная. То есть реально это я горжусь, то, что у нас получилось и то, что есть в нашей стране. Хорошо, посмотрим. Товарищ президент, следующий комплекс, который сегодня мы тоже представляем, это комплекс «Миротворец». Комплекс предназначен для уничтожения живой силы противника, малобронированных техники. Все тоже от аэродинамики до программного обеспечения, математики, все-все-все полностью нашего, нашей разработки и производства. В 2018 году мы вам демонстрировали его 
на показе в Доманово. За это время Академия наук в инициативном порядке завершила ОКР, и мы готовы к серийному производству. По своим возможностям он соответствует тактическому э, беспилотному ударному комплексу с дальностью более 50 километров, как требует Министерство обороны. Мы готовы его представлять на исследовательское испытание. Он э, сам не наносит поражение. Нет, нет, он смотрит, оценивает координаты, выдает их на средства артиллерии, они наносят удар, он смотрит, куда попали, корректирует mm -hmm. и со второго удара поражает объект. Это вот э, mm -hmm. самый большой э, беспилотный летательный аппарат Республики Беларусь пока на данный момент mm -hmm. по самолетной схеме. Он разработал в интересах МЧС Республики Беларусь. В настоящий момент мы завершаем государственные испытания и передаем им два штуки на эксплуатацию. Мы можем в полной мере гордиться этой станцией. Позволяет абсолютно все, что есть на поле боя, абсолютно все подавлять. Спутниковую связь, наземную связь, системы навигации, практически все виды беспилотных летательных аппаратов малого, среднего класса. Хорошо. Представляем линейку средств РЭП. По функционалу вот эта станция Гроза-С, она схожа вот с этой, но чуть послабее по мощности. И предназначена специально для борьбы с беспилотниками. Кроме того, она предназначена в основном для работы больше в городских условиях, для спецслужб, для выполнения задач не войны, а вот именно контртеррористических и прочих. Это победители будущего. Так точно. Здравия желаю, товарищ президент. Если по стрельбе мы одни из лучших всегда на биатлоне. Так одни или лучшие? Одни из лучших, да. Можно здесь... Прошу, позапрошу год 100% попадания давал команда, товарищ президент. Вот в этом году они немножко намазали. Так точно. И, ну, смотри, все равно второе место взяли. Китайцы на третье. Стараемся. Ну, как, только... Я слышал по телевизору, ты все стараешься, но, но надо, чтобы ты побил и старших братьев. Так точно. Если надо тебе какой-то там, говори. Но Ведь первое место привезти. Да. Война нам не нужна. Лучше не садиться. Но ко всему должны быть готовы. То есть нам свои танки надо привести в порядок. Вот до такого до такой серии вообще будет. И нормально. Нормально. Так точно. нормально. То есть танком быть. Так точно. Поэтому надо модернизировать, усиливать, посчитать. Если он говорит, что это хороший танк, будем на него ориентироваться. Но я вижу по оперативной информации. Россияне в бою отказываются от э, вот этих на, навернутых, как ты сказал, танков. Офицеры, солдаты говорят, дайте нам Т-72, мы выполним любую задачу. Поэтому давайте будем эти танки до ума доводить. Если танку быть в современном бою, в современной армии, если ему быть, а он говорит быть, и он говорит, я с удовольствием у него сяду по защищенности в бою, ну так нам надо тогда... Оперативнее работать. Вот это натовская, это украинская, это американская. Угу. Вот это, которая сейчас используется да. в наших руках. А вот которую мы предлагаем сделать, как вы сказали, в качестве акта. Ну в чем она уступает этим? О, вот та, вот это, лучше. это лучше, ничем не уступает. Сказали, лучше, это да. лучше, чем натовские и украинские. По комплектации, как минимум, как минимум да. И что, вы шили все, как да. надо? Ну, да. Турникет самый основной, то, что это наш, с ленты сделано. Он находится в отдельном он снимается быстро, набрасывается, я просто одной рукой, набрасывается, Покажите затягивается валюта, и зажимается. Чтобы, чтобы элементарно, как он действует. На министре будешь? На сам ну себе. давай вторую. Вы его двумя руками накладывали. Значит, а вот товарищ министр не сможет его одной рукой наложить. Ну, у него нет руки, конечно, не сможет. Вот, и потом... Депутка и время. До конца не дожимал. В общем, ладно. Хлопцы, Слушай, я вам да. скажу так, это вы мне показушничаете сейчас показ. А дальше мы проверим, люди скажут. Так, нет, мы проверяли на. Смотрите, наших, чтобы на мы не упростили. Нет, не упрощали. Это наши тоже жгуты. Но это нынешние. Но нынешние да. Да. И добавляется сейчас более широкие мы производим. Наши тоже производство более широкие жгуты. Они идут в дополнение к данным остановке. Это индивидуальная аптечка. Индивидуальная аптечка, да, полностью. Вот, вот сейчас россияне говорят, вот эти вот доксоциклины, 
Вот Очень нужно. Там вообще Тоже. этого нет. нет да, да, да. И антибиотик. Ну, это мы отдельно рассмотрим, что вы сделали, сравним с У меня есть и натовская там, и я сравню. Я Поэтому не упрощайте, сделайте как лучше. А уже задача Вольфовича организовать с производственниками то, что вам нужно. Не мне тебе, военному человеку, объяснять, что, ребята, не дай бог случится, из-за этого погибнет человек. Офицеры, солдаты гибнуть будут. Поэтому упрощаться нельзя. В противном случае мы спасем людей, а для нас главное человек в бою. Тогда и не танки тебе, ни грозы эти, ни беспилотники не помогут. Поэтому все должно быть по-настоящему. Не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. Вы говорите лучше, я проверю. Но ты доработай, ты отвечаешь. Ты военный хирург, ты знаешь, как делать и проконтролируй лично доложу. Несешь за это ответственность. Упрощаться ни в коем случае с этим нельзя. Беспилотный летательный аппарат «Хантер». Наблюдаем на мониторах за поражением цели. На мониторе и визуально можем наблюдать результаты поражения. Мы можем наблюдать визуально проход беспилотного летательного аппарата «Чекан» перед вышкой. После выхода на боевой курс оператор захватывает визуально видимую цель и переводится на пикирование, производит атаку цели. Вардракоптер с установленной целомной бомбой зависает над группой мишеней. Оператор осуществляет прицеливание в гроз боеприпасов для поражения назначенной цели. То, чем занимаемся, я как сам военнослужащий, Считаю очень нужным, полезным. То есть это надо. Надо. это надо. Понятно, не только танки, но и это. Однозначно.